ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே அந்த எக்ஸாம் ஓரியன்டான சில புக்ஸை நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த புக் லிஸ்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நம்ம வாங்கலாமா இல்லை சாஃப்ட் காப்பிலேயே வச்சு படிக்கலாமாங்கிறது நெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ சாஃப்ட் காப்பி பெட்டரா இல்லைனா வாங்குறது பெட்டரா அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம புக்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஃபியூ புக்ஸ் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த ஃபியூ புக்ஸை நம்ம எங்கே வாங்குவோம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எப்படி வாங்கலாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம பேச போகும் ஸோ லெட்ஸ் பிகன் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா புக் லிஸ்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ண வேண்டியது செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ நம்ம என்ன எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன புக் லிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் தவக உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குற ஆட்கள் இவங்கள்ட்டலாம் பேசினீங்கனாலே ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ அது சொல்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் செட் ஆஃப் புக் லிஸ்ட் சொல்லுவேன் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் ஒரு செட் ஆஃப் புக் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க பட் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு டூ த்ரீ புக்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக மாறுபடும் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க வேக லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இது செம இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அந்த புக் நேம் பப்ளிஷர் நேம் அண்ட் ஆத்தர் நேம் மூணுமே வந்துட்டு செம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன அப்படின்னா சேம் நேம்ஸ் ஆஃப் புக்கில் வந்துட்டு டூ த்ரீ ஆத்தர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை டூ த்ரீ பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் நேம்லேயும் குட்டி குட்டி மாற்றங்கள்னால புக்கே மாறி போயிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தீர விசாரிச்சுட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை தான் அண்ட் அதே மாதிரி புக்கு வாங்கும் போதும் அதே புக்கை தான் வாங்குவோமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக செக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த இதை முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த செக் லிஸ்ட்டை கையில் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த நாலு என்சிஆர்டி செவன் வாங்கும்போது <laughs> வாங்கலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைனில் போய் செக் பண்ணிடுங்க அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து நீங்கள் புக்கோட ப்ரைஸை பார்த்துங்க மேக்ஸிமம் சமச்சீர் கல்வி புக்ஸு அண்ட் என்சிஆர்டி புக்ஸு ஆன்லைனில் வாங்குறது அவ்வளோ ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது ஏன்னா ரேட் வந்து ஈவன் தோ என்சிஆர்டியோட ஒரிஜினல் ரேட் இருந்தாலும் டெலிவரி சார்ஜ் அப்படிங்கிறது எயிட்டி நைன்ட்டி ருபீஸ்ன்னு வந்துடும் என்சிஆர்டியோட ரேட்டே அதோட கம்மியாக இருக்கும் பட் டெலிவரி சார்ஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே பெட்டர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபருக்குமே இருக்கும் ஆன்லைன் ஷாப் கம்மியாகும் அதனால நீங்க அதை வாங்காதீங்க அதாவது அது ஆல்ரெடி வாங்கினவங்க புது புக் வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் பட் புதுசாக வாங்குவாங்க எப்பயுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் என்னவோ அது வாங்குறது தான் ஹைலி ப்ரிஃபரபிள் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் ரேட்டை செக் மட்டும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாங்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதுக்கான டெலிவரி சார்ஜ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ அண்ட் அதையும் ஆட் பண்ணி அந்த காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பக்கத்தே எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்த தான் நீங்கள் வந்து கடைக்கு போங்க ஸோ கடைக்கு போகும்போது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு கடையுமே சிங்கிள் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் அங்கே போயிட்டீங்க இப்போ என்சிஆர்டிஸ் வாங்குறதுக்காக போவீங்க அப்படின்னா புக்ஸு கடையிலலாம் வந்துட்டு அடிக்க வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஜூன் ஜூலை இந்த ரேஞ்சில் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் இப்போ தானே தகுந்திருக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு செப்டம்பரோ அக்டோபர் அந்த ரேஞ்சுக்கு போனீங்கன்னா ஸ்கூல் ரீஓப்பனிங் முடிஞ்ச டைமில் வந்திருந்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை அப்படிமாங்க ஆக மொத்தம் எல்லா ஷாப்லேயும் எல்லா புக்ஸும் கிடைக்கிறதே கிடையாது ஃபியூ புக்ஸ் கிடைக்கும் கிடைக்கிற புக்கை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அண்ட் அதெல்லாத்தையும் உங்களோட இதில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டே
பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த புக்ஸ் கிடைக்கலையோ அதுக்கு நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக போக மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் எந்த மாதிரி கடைகளுக்கு போக அப்படின்னா உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள கடைகள் எதுலனாலும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை சென்னை வகைங்கிற பட்சத்தில் அண்ணா நகர் கிட்ட நிறைய எக்கச்சக்கமான ஷாப்ஸ் இருக்குது அந்த ஷாப்ஸை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கு போகும்போதும் உங்களால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்சிஆர்டிஸ் வாங்கிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஷாப்புக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு என்சிஆர்டி அசால்ட்டாக எடுத்துக்குவீங்க அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஷாப்ஸ் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு என்சிஆர்டி நாலஞ்சு என்சிஆர்டி இப்படி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உங்களோட லிஸ்ட்டை இது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து ரேட் செக் பண்ணுங்கள் எம்ஆர்பி செக் பண்ணுங்கள் அவங்க என்ன ரேட்டுக்கு தகுவாங்கன்னு கேளுங்க நீங்களே கேளுங்க தப்பு கிடையாது ஸோ அவங்க சொல்கிற ரேட்டும் நீங்கள் போட்டு வச்ச ரேட்டும் சிமிலராக இருக்கு இல்லை ஒரு பத்து இருபது கோதம் கூட கோவையாக இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை அட் டைம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு புக்கோட எம்ஆர்பி வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிங்க டூ ஃபிஃப்டி தான் அதோட காஸ்ட் டெலிவரி காஸ்ட் ஆகும் ஐம்பது ரூபா முந்நூறுவா வருது நீங்கள் அந்த ஷாப்பில் கேட்குறீங்க அந்த ஷாப்பில் ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கும் நீங்கள் பெஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரடோட புக்கு வாங்குறது பெட்டர் பட் மேக் ஷோர் லைக் எடிஷனும் அதே லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தானா நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்த புக்கும் நீங்கள் ஷாப்பில் பார்க்க புக்கும் சேமாக இருக்கிற பட்சத்தில் யூ ஜஸ்ட் கெட் தட் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா தென் ஜஸ்ட் லீவ் இட் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இந்த கடையில் பார்க்கறதே உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் ஜாஸ்தியாக வருது அப்படின்னா அந்த புக்கே வாங்கிக்கோங்க ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு ஆன்லைனில் போடும்போது அந்த ஒரு லிமிட் சொல்லுவாங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தாண்டி வைனா டெலிவரி சார்ஜ் கிடையாதுன்னு ஸோ அது வக வைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அகல்ஸ் ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து அதே புக்கை டூ டூ த்ரீ காப்பீஸ் நீங்கள் போட்டுட்டு கூட அமௌண்ட்டை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சரி இதெல்லாம் ஒரு அமௌண்ட்டாக முப்பது நாற்பது ரூபா நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது நாற்பது புக்கு வாங்குவோம் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் உங்களால் இதில் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ லெட் இட் பி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆர் லெட் இட் பி யூ ஆர் கோயிங் டு த ஷாப் டேரக்ட்லி பட் த திங் இஸ் லைக் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அதை பிளான் பண்ணி வாங்கணும் அண்ட் இதை நிறைய தவகுகள் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லா புக்கையும் நான் அட் அ டைம் வாங்கிடுவேன் எல்லா புக்கும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் படிக்க ஆரம்பிப்பேங்கிறது ஒரு வெரைட்டி இல்லைனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புக் வாங்குக அதை நான் படிக்கிறேன் அடுத்த புக்கை நான் அப்போ வாங்குவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு வெரைட்டி இது ரெண்டுமே தப்பு தான் ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் புக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சைமல் டெனியஸாக போயிட்டே இருங்க எந்தெந்த புக்கு கேப் இருக்கோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டே இருங்க வென்னவா யூ கெட் டு கோ டு அ ஷாப் ஆக ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நீங்கள் போடும்போது டக்குன்னு அந்த புக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்களே தவிர நான் எல்லா புக்கையும் வாங்கினா தான் படிப்பங்கிறதும் தப்பான ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் இல்லை வாங்க ஒரு புக்கை படித்து முடித்தா தான் அடுத்த புக்கு வாங்குவேன் அப்படிங்கிறதும் தப்பான ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் ஸோ டோன்ட் கோ இன்சைட் போத் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எதை வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் வந்து அண்ணாநகரில் உள்ள ஷாப்ஸில் நீங்கள் சும்மா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் புக்ஸ் வாங்கும் போது ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேயா ஸோ அந்த புக்கு இருக்கானா ஆ இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்க கையில் கொடுக்கறது ஜெராக்ஸ் காப்பீஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரிஜினல் புக்கோட காஸ்ட்டை விட இதோட காஸ்ட் கம்மியாக கூட இருக்கலாம் ப்ராபப்ளி அதோட ஹாஃப் ரேட்டாக கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த புக்கை வாங்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒன்று கரெக்டாலாம் இல்லை அண்ட் அது எத்திக்கலான ஒரு ப்ராக்டிஸும் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் லைக் நீங்கள் ஒரிஜினல் புக்கை அப்படியே வாங்குறது தான் நல்லது ஸோ புக்கு வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ்க்கு போகிறது வந்து ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ்னால் டிபிஐனு நுங்கம்பாக்கமில் ஒரு இடம் இருக்குது தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் ஆக்குபேஷன் இருக்கும் அங்கே ஸோ அங்கே சொன்னாலும் கிடச்சிக்கும் அண்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்க இ சேவா சென்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த சென்டரில் போயிட்டு எனக்கு இந்தந்த புக்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தாலும் அவங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்களாம் அதாவது கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ் எல்லாமே அவங்க வாங்கி தகாதா ஒரு டாக் வந்திருக்கு ஸோ அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட் அந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அந்த புக்கோட காஸ்ட் என்னவோ அதை நீங்க மொத்தமா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ்ல திரும்ப அதே இ சேவா சென்டருக்கு போயிட்டு நீங்க அந்த புக்கை வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துருக்கு
கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க எல்லா புக்ஸையும் வாங்காதீங்க நீங்கள் கேள்விப்படுற புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்குனா ஒரு பத்து புக்கு ஜாகிரஃபிக்னா பத்து புக் அப்படியும் வாங்காதீங்க இல்லை நான் யோசிச்சுக்கிறேன் இவங்க எதை சொல்கிறாங்க அவங்க எதை சொல்கிறாங்க நான் யோசிச்சுட்டு அப்பா அம்மா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு தள்ளிப்படுவேன்னா கன்சிடரபுளே கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு கூட நீங்கள் பொறுமையாக யோசிச்சுட்டு பட் பை திங்ஸ் பட் டோன்ட் வெயிட் ஃபார் அ லாங்கர் டைம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது ஸோ இவ்வளோ நாங்கள் நான் சொன்னது வந்து புக்ஸை நீங்கள் எப்படி எப்படி கரெக்டாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் தேவையில்லாம் <laughs> Thank you.